Hi! Good morning, good afternoon, and good evening. It's me, Mark Ferguson. So, for today's video, gagawa ako ng challenge. Amazing! And of course, magchichikahan tayo. Since yung last video ko is, kinuwento ko yung first ex ko. And, marami sa inyo ang natuwa. So, ngayon, gagawa ko ng challenge. Hindi ko kwento ko yung second ex ko naman. So, ito yung challenge na gagawin ko. Yung spicy noodle kinemi. Ngayon ko palang to ilalagay. Para makita nyo na samyang talaga siya. Ito yung ano, red times to kinemi. So, alam ko marami ng vlogger na nakagawa na ito. Pero, nagawin ko pa rin. Okay, ano. Ah, ah, ah. At yung maanghangi kasi may ano siya, buro ng sila. So, gagawin ko muna to. Sa lagay ko muna to. Puno to ilalagay ko. Tapos gagawin ko yung base ko. Tapos, ang magiging mechanics nito is, after makeup step, kakain ako. Tapos magkukwento ako tungkol sa ex ko, Chenlin. So, yun. Sana matuwa kayo and sana mag-enjoy kayo. So, ayan. As you can see naman, wait na. As you can see naman, uh, nakapag foundation concealer, nakabake na ako, which, oh my god, which is tatlong sobu na ito. Since sabi ko nga doon na every step, every step, every step ng makeup, kakain ako. So, tatlong tinidor, tapos kilay, tapos chichika ako tungkol sa ex ko. So, ganun. Ang nangyari kasi sa... Ano naman, hindi naman siya ganun katagal since saglit lang talaga siya. Hindi kasi siya yung unang nakalala ko. Nakalala ko yung pinsan niya. Kila, alam to ng mga friend ko. So, si ano siya? Si Nix. N-I-F. Hindi niya yun yung, di yung totoong name niya pero... Tago natin siya sa pangalang Nick. So, ang hirap. Ang nangyari is, naliligaw siya sa akin since pinakilala nga siya sa akin nung pinasan niya. Si Lee talaga yung close ko sa kanilang pito. Pero sila magpipinsan. Si Lee yung pinaka-close ko tapos pinakilala ko ni Lee sa kanya. Nagustuhan niya ako. Tapos ayun. Gusto ko magkili. Subo muna ako. Ulit na. Nuro. Pinakilala ko sa kanya ni Lee. Tapos. Yun. Nagustuhan niya ako. Nakakaano nga yan eh. Nakakaloka kasi. Ano oras ba dito nun? 1am dito. Tumawag siya. Para lang sabihin sa akin na hindi pumasok yung si Nix. Kasi si Nix nan naniligaw na. Wow! Hindi ba pumapasok si Nix na at unless sinagot ko daw siya. Sabi ko sa kanya, ba't ko siya sasagutin dahil lang sa ginagawa niya ngayon. Hindi pumasok ng one day. Tapos, sabi na papawisan ako. Nakaila nila sa bar. Nag-iinom. So, syempre ako, ayoko naman maging dahilan ng kapariwaraan ng buhay niya. Ayoko naman manira ng buhay ng may buhay. Ngabi ko kay Lee, pakausap ako. Tapos kinausap ko si Nix. Ngenge. Ngenge bune. Ngenge siya. Tapos, di ba nang hinabos sa ang-anghang? Basta yon tapos, sabi ko sa kanya, pakausap. Sabi ko sa kanya, kung hindi ka ayos, hindi kita sasagutin. Wow! Kung hindi ka uuwi, hindi kita sasagutin. Kung hindi ka papasok, hindi kita sasagutin. Yun, pinakita niya naman sa akin na ano, deserving siya. Amazing! Willing siyang magbago. Tapos, one week, sagot ko siya. Tapos nun, kinabukasan, 
namili ako ng mga gagamitin sa pasok since mag sa pasok sa school since magpapasok ano noon magka-call kami noon habang namimili ako tapos ayun sabi ko lang sa kanya na ayusin mo yung pag-aaral mo parang hindi lahat ng tao is capable na ma-afford kung anong meron ka parang hindi lahat is capable na makapag-aaral since may kaya nga sila ano na siya eh, parang owner ng company or business ng tatay niya Basta tinitrain sila. Silang pitong mapipinsa, tinitrain sila. Kung paano i-hold na maayos yung company. Tapos ayun, nakakaloka nun kasi, first day of school, shootanes, kinukwento ko sa mga kaklase ko. Flag ceremony. So, flag ceremony, ceremony, daldal ako ng daldal dun tungkol sa kanya. Tapos, meron kasing transferi no, si Tristan. Naririnig pala niya. Tapos, eh, naging crush-crush ko siya nung grade 10. Eh di, tanong ko sa kanya, ano mo ba, tapos biglang chuchu ganyan, ganyan, kinukwento ko, parang sabi niya na, alam ko na yan, kasi naririnig ko, kinukwento mo kanina sa flag ceremony. Sabi ko, hello, we, ganyan, ganyan. So, hayos ako makaano ng kuligli. So, so ayun. So, yan, naging kami. Alam ng buong kaklase ko na nung grade 10 yon Alam nila. Kasi nga, very open naman ako. Very vocal ako. Nagkukwento naman ako. Ganyan, ganyan. Tapos alam nila. Alam nila yung buong story nun. Yung kay Nix. Alam nila yon Tapos, yon Tapos, ano yon July 19 ata. Nasa bahay kami ni Nadine. Kami ni Russell. Tapos sabi ni Russell, Be, gusto ko makilala yung Nixon. Siyempre, best, best friend, best friend. Gusto ko makilala yung... Ayan, hi sa tren. Ayan. Ah! In fairness, umina siya ngayon. Ah. Nakakaloka. Pero, that's good. Tapos, ayun. Sabi ni Russell, siyempre, gusto ko naman makilala yung magiging boyfriend ng best friend ko. Hindi pa nakilala ko sa kanya. Tapos, buti na lang ginawa ni Russell yun. Kasi, ang nangyari is... May isang girl. Gusto kaming ayusin. Kasi, nasa isang group chat kami. Sila magpipinsan. Tapos yung mga girlfriend nila. Tapos nandun yung ex ni Nix. Andun ako. Tapos may isang girl. Gusto kaming pag-ayusin tatlo. So, gumawa siya ng group chat. Andun siya sa group chat na yun. So, nakaka-busy. Kasi, na yung kailan ka. Ba't nandito ka? Part ka ba? Char. So, nandun siya sa group chat. Tapos, Ang nangyari nun, yung sinaayos niya kami. Naayos niya ako, yung ex ni Nixon, tsaka si... Ah! Okay, yung ex ni Nixon, tsaka si Nixon. Naayos niya kami. Tapos, wait lang, may nakatok. Hindi ko matok yung kapatid ko kasi papasok. So, inaayos niya kaming tatlo. Tapos, ang nakakaloka doon is, hindi ko alam na habang inaayos niya kami, Hinaharot niya na si Nix. Hinaharot niya na si Nix. Sorry. Uh -oh. Alam na bang gito yung full name niya, but I don't care. I don't care. No, basta yun si Nix. Nabang, nabang gito lo. Hinaharot niya na. Tapos ito namang si Nix. Lakas ng dama. Nagpaharot siya. So, sinagot ko si Nix. July... 17, 2017, nag-break kami ng July 19, 2017. So, go surf. 50 lang yung relationship namin. Amazing! Nakas mo ako go surf. Yun lang. As in, wala. Eh, nagluko siya. Tapos nakita ko na lang yung, ano, mga na labi ko. Yung relationship status nila sa Facebook na sila na nga. So, yun. Nung time na yun, na-embarred ako kay Russell. Kasi sabi ko sa kanya nun, Alam mo, te, nag-away pa kami nun. Sabi ko sa kanya, Alam mo, kung di mo ako pinag-online, ganyan-ganyan, walang ganito magaganap, eh. Sabi ni Russell, Pasalamat ka nga pinag-online kita. Kung hindi, hindi mo malalaman. Nilulok ako ka lang ng jowa mo. Sabi ko, Sabi ko sa kanya nun, Te, kaya kami nag-away dahil pinag-online mo. Kung di mo ako pinag-online, walang ganito mangyayari. So, nagsagula na kami ni Russell. Which is nakakasad. Kasi, best friend ko yun, eh. 
Tapos dahil sa lalaki, tapos parang one week after, nahimas masa na ako. Tapos nag-chat pa ako, buong jejebon ko dun sa group chat namin. Sabi ko, oh, walang kakausap sa akin, broken hearted ako. Kasi <laughs> tama ko yung te, kasi sinaasar ako nila Jai, na oh, walang kakausap kayo ako, saan broken hearted yan, ganyan, 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 ganyan. Tapos ayun, slowly, usap kami ni Lee. Le yung pinsan ni Nick. Usap kami. Parang... Tapos ano ko, ang ano ko sa kanya, tanong ako ng tanong about kay Nick. Tapos, nung February, kasi naging ano yun eh, nangyari yun, July. Tapos, August, binlock ako ni Le. Uh -oh. Tapos, nahack yung Facebook account ko. So, wala akong communication sa kanila. Something what, ganun. Tari, bayo na to. So, wala akong communication sa kanilang lahat kasi nahak yung Facebook ko. So, inad ko si Lay. Tapos, sabi ko sa kanya, kamusta si Nix? Ganyan, 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 ganyan. Tapos, ang sinabi niya lang sa akin, ano, Happy Valentine's Day, February 2018. Sinabi niya yun. Tapos, natatya ako. Tapos, sabi niya, Uh, parang, you know the song, Notice Me, ganyan-ganyan ang nightcore. Pinakinggan ko. Tapos sinabi niya sa akin na, noon pa man, gusto niya na ako, nagpaubaya lang siya kay Nixon. Kasi nga, ayo kasi nakita naman, naman niya na ma-happy ako kay Nix. And, yon nakita niya na happy ako. Tapos, mahal niya rin kasi yung pinsan niya. So, ayun, nag-let go siya. Tapos, yung kantang yun, notice me, doon ako namula. Tapos, sabi ko na parang, para saan yung kantang yan? Then, yun, sinabi niya na, understand the lyrics well. Tapos, parang sabi niya na, kapag naintindihan mo, chat ka sa akin. Tapos, yun, hindi, hindi ko naintindihan. Tapos, yung ano yun eh, ah, uh, I wonder if you know how amazing you are. Please be breathless. I didn't even try, but it's still in my heart. You're the singer. Yo, ano yung lyrics nung tapos? Nung pinakinggan ko, pahinggan yun. Notice me nightcore. Tapos ayo, narealize ko parang yung meaning na na. Um, andito lang ako sa isang tabi, ganyan, 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 ganyan. Tapos minessage ko siya. Sabi ko sa kanya na, na intindihan ko na. So gusto mo ko dante pa. Kapag sabi niya. Parang, oo. Oh, oh. Tapos, English yun. Ayoko nalang mag-English ngayon. Te, kasi, nakalimutan ko na yung mga chat namin kasi nakahack yung mga account ko. Tapos, tigabi at namin nakahack. Hi, sayo. Nguyen Ngukmay. Ah! Yun yung yung nag-hack. Ay! Nguyen Ngukmay. Oh, tama. Yun yung nag-hack ng account ko. Tapos, yun. Binalik ako niya ako sa group chat. Tapos, si Nick, sila pa rin nung pinalit niya sa akin. Up until now, hindi ko alam kung sila pa rin. Pero that time, 2018 sila pa. Di ba going strong sila? Sana all. Hindi go sir 50 yung relasyon. Tapos yun, minessage ko si Lay. Tapos parang sabi ni Lay na, mas okay na lang ako sa makindigan tayo. Kasi kayo, tiga mo, sabi ba sabi niya, tignan mo, kayo ni Nix, naghiwalay. So, parang sabi niya, na blessing na rin na hindi naging tayo, na hindi ko sinabi sa'yo. Kasi kapag naging tayo, Maghihiwalay tayo and I cannot afford to lose you. Sinabi niya sa akin. Tapos, ayun. Nakakatouch siya. Kasi, parang may isa, kahit wala kayong more than friends na relationship, as long as na-feel mo na ayaw niyang mawala ka, that's enough. Swear, that's enough. Na okay na makaibigan. Kasi, may mga friend din naman na may mga nagkakaibigan din naman na nagtatapos, ganyan-ganyan. Pero para sabihin sa'yo na I cannot afford to lose. Siyempre, nakakakilig yun. Kilig ko na lose. Tapos, ayun, sinabi niya sa akin na kaya kaya. Tinanong ko sa kanya, di ba binlaki niya ako noong August? Tapos, sabi niya, kaya kita binlaki naman kasi nahahurt ako. Sabi ko, ba't ka nahahurt? Sabi niya, ako kasi yung nandito, ako yung kausap mo, wala na kayo ni Nixon, Nixon ka pa rin ng Nixon. So, yun, saktan siya. So, gagawin ko yung, ay hindi, susubo muna ako ng noodle. Eh, ano ba? What? 
ay shadow lower lash yung mascara so tatlo ulit So ayan, para di mo ako na-challenge, ubusin ko na to. So yun na nga, yung kay Lay naman kasi is, sinabi niya sa akin, yun na, uh, kaya niya ako binlock is, wala na nga kami ni Nyx. Siya pa rin, at siya, siya at siya pa rin yung bukang bibig ko. Ay, shadow ko ba, Elet? Siya, siya pa rin yung bukang bibig ko. Tapos syempre, tao siya, nasasaktan din naman siya. Tapos lately, may conversation kami naman ni, ni Lay. Hindi na kami nag-uusap ni Nyx kasi. Nag-away sila, si nag sila ni Lay noon. After namin mag... Ano? Hiwalay. Kinuwento sa akin ni Lay. Ngayon lang. Sinab nag-away sila. Tapos, yung nag-away sila, di ko alam kung bakit. Kasi sabi ni Lay na napaka G.A.G. o daw nung ginawa sa akin ni Nyx. Tapos parang sinabi niya na sana hindi mo nalang ano, you know ba, alam mo namang gusto ko eh, parang yon parang sa kanya nalang dapat ako. But blessing and disgrace daw kasi daw. Yun nga, hanggang ngayon, friends pa rin kami. Eh kami ni Nyx, ewan ko, ako okay na naman ako. Ngayon ko sa kanya, hindi siya, I mean, hindi siya nag-respond sa GC. Parang mas close ko pa yung mga pinsan niya kesa sa kanya na na-ex na ko. Tapos, nalaman ko rin na silang pito palang magpipinsan. Bet ako. Hindi ko bakit. Sabi nila napaka ano daw. Na, madali daw ako yung approach. Ganyan ganyan kapag may problem na advice ko sila napaka jolly ko raw kausap parang na-uplift ko yung mood nila ay nalilift up ko yung na, basta yon napapagaan ko yung mood nila o gano'n English tapos yon siguro yun dun ako na may misinterpret ng maraming tao na wala akong intensyong harutin yung jowa or what mo ito ah personally ah uh, wala akong parang yon hindi ko intention parang It comes naturally lang. Dahil nga, doon sa nangyari kanila, Lay, na silang magpipinsan. Pito. Bakala pito. Bet ako. Siguro yon dahil ano kasi talaga ako, yung madaldal. Di ako snub. Swear. Ang mga nagsasabing mataray ako, hindi. Maldita ako sa maldita, pero mabait ako. So, yun. Mas mahaba pa yung story namin ni Lake sa kay Nick. So, ang maubos ko na, paubos ko na. Yan na. Maangahang siya, pero kinaya ko. So, ang lesson lang na natutunan ko dito kay sa relationship ko na ito na parang you cannot force someone to love you till the end. Hindi mo masasabi kung hanggang kailan kanya mahal. Ay ako. Hanggang. Hindi mo masasabi na kaya kanyang mahalin hanggang dulo. Hindi mo masasabi na porket mahal ka niya, bukas sa susunod na araw, mahal ka pa rin niya. Hindi. Kasi, nagbabago yun. So, as much as possible, give your 100% to your... Give 100... The one, mahalin mo yung partner mo 100%. Kasi ikaw naman, kapag alam mo nagmahal ka, binigay mo lahat, tas niloko ka. Oh, naiyak ako. Excuse me. Wala na sa'yo yung mali. Nasa partner mo na yun. 
wag kang magstick sa kanya. Learn to let go. Um, learn how to keep your value. Kapag hinayaan ka lang niya, let them be at least nasa iyo pa rin yung value mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Sa darating yung araw, na magkasawa at magkasawa rin niya. So, yun. Yun lang ang may natutunan ko dito. So, ayun. That's it for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking next upload. Bye! Bye!